Hoe teken je luwe structuren uit op een systematische manier? Dat wordt uitgelegd in het onderstaande filmpje. Met als voorbeeld carbonaat of CO3-2-. Als eerste worden de valentie-elektronen geteld voor elk atoom aanwezig in dit ion. Koolstof staat in groep 4a en heeft bijgevolg 4 valentie-elektronen. Zuurstof heeft 6 valentie-elektronen, want het staat in groep 6a. Er zijn 3 zuurstofatomen aanwezig, dus krijgen we 4 plus 3 keer 6. Maar het ion heeft lading 2 min. Dit betekent dat er 2 extra elektronen zijn. Die worden ook geteld bij de valentie-elektronen. Zo kom je aan 24 elektronen. In edelgasconfiguratie hebben alle atomen behalve waterstof 8 elektronen. Vandaar dat koolstof heeft er 8 en 3 keer 8 van zuurstof zijn samen 32 elektronen. Aangezien de aanwezige atomen maar 24 valentie-elektronen samen hebben, betekent dit dat er 32 min 24, dus 8 elektronen, zullen moeten gedeeld worden. Dit betekent dat er 4 bindingen zijn. Deze 4 bindingen worden dan ook getekend. Met andere woorden, koolstof zal met één zuurstofatoom een dubbele binding aangaan. Op dit moment werden van de 24 valentie-elektronen reeds 8 elektronen getekend. Bijgevolg zijn er nog 16 elektronen aanwezig die getekend moeten worden. Deze 16 elektronen zullen als 8 vrije elektronenparen worden getekend in de structuur. Met andere woorden, koolstof heeft reeds 4 bindingen rond zich in de structuur. Die heeft geen vrije elektronenparen meer nodig. De dubbelgebonden zuurstof heeft nog maar 4 elektronen rond zich en heeft met andere woorden 2 vrije elektronenparen nodig. De linkse en de rechtse zuurstof die maar één keer gebonden is en momenteel nog maar twee elektronen bij zich heeft, hebben beiden nog drie vrije elektronenparen nodig. En als je dan kijkt, dan zijn er op dit moment inderdaad acht elektronenparen bijgetekend. Nu moeten nog de formele ladingen worden geteld. Hierbij wordt een vrij elektronenpaar geteld als twee elektronen, maar de bindingen die in het zwart getekend zijn, tellen maar voor één elektron. Dit aantal elektronen wordt dan per atoom vergeleken met zijn eigen aantal valentie-elektronen. Koolstof heeft vier valentie-elektronen en heeft ook vier elektronen van zichzelf, dus dat komt overeen. De bovenste zuurstof heeft zes elektronen rond zich en heeft ook zes valentie-elektronen daarvan. Maar bij de linkse en de rechtse zuurstof, die hebben in deze structuur zeven elektronen die echt van zichzelf zijn. Normaal zijn er dit maar zes. Dit betekent één extra elektron. Aangezien een elektron negatief geladen is, krijgen deze zuurstofatomen dan ook een formeel negatieve lading. Deze lading schrijven we in een cirkel om duidelijk aan te tonen dat het effectief een lading is. Wat merk ik je op bij deze structuur? Dat er in totaal twee keer een negatieve lading aanwezig is. Dit komt overeen met de twee keer negatieve lading van het carbonaat-ion.